दोस्तों आज के इस दौर में जो हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है हर एक मिनट में कोई ना कोई पॉपअप आते ही रहता है हमारे पास कोई ना कोई मैसेज आते रहता है क्योंकि तो हम अवेलेबल इतने आसानी से फोन पे अवेलेबल है सोशल मीडिया में अवेलेबल इज गुड इज नाइस दोस्तों आज के इस दौर में उपभोक्तावाद को ही सुख मानना ये भी बहुत ही आम बात है सर मैं खुश हूं बिकॉज मेरे पास तो एप्पल का फोन है और मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे दोस्त के पास एप्पल का फोन है मेरे पास नहीं है मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है मेरे पास नहीं है मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरा दोस्त तो भाई साहब मस्त तरीके से ले लद्दाख घूमने गया है गोवा घूमने गया है लेकिन मैं तो घर में सिर्फ माता पिता के साथ हूं भाई बहन के साथ हूं इन द परस्यूट ऑफ वॉट वी वॉन्ट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू वॉट वी है इस जिंदगी की अस्त व्यवस्था में हम जो भी चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी से हमें भगवान से कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया दोस्तों जिंदगी को कैसे डी क्लटर कर सकते हैं एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से एक सेशन का नाम है दोस्तों जिंदगी आसान ही है मेरा नाम है सौरभ ठाकुर ये रहे मेरी प्रोफाइल यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के अलावा अन अकेडमी में भी आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं एस मेरे बहुत सारे वीडियो वहां पर मिलेंगे आपको दोस्तों एक लाजवाब किताब है और उस किताब का नाम है मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म मतलब मिनिमम चीजें जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए दोस्तों आज के इस कंज्यूमरिज्म अति उपभोक्तावाद के दौर में जहां पे मैं और आप अपने जिंदगी का सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन या हैप्पीनेस डिराइव करते हैं उन एसेट से जो हमारे स्वामित्व में है मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा बड़ा कोई समय नहीं आया था जब मैं ये कह सकू मेटेरियलिज्म इज प्रोबेबली द बिगेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस दोस्तों आज की तारीख में आप सोच के देखिए वो चीजें जो मेरे पास है क्या वो डिसाइड करेंगे क्या कि मैं खुश रहूंगा कि दुखी रहूंगा तो फिर ये कब होगा कि मैं खुद क्या हूं तो इवोल्यूशन कुछ होता होगा कि नहीं ग्रोथ कुछ होती होगी कि नहीं दोस्तों ईच वन ऑफ अस वी नीड द टॉनिक ऑफ वाइल्डरनेस शायद इसलिए कहा जाता है हैप्पीनेस इज प्राइसलेस ध्यान रखिएगा दोस्तों मैं प्लेजर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूं हैप्पीनेस और प्लेजर में बिल्कुल टेक्निकल डिफरेंस है हैप्पीनेस आपके अंदर की आंतरिक खुशी है दोस्तों जो कि सीधे सीधे रिलेटेड है पीस से शांति से दूसरी चीज है प्लेजर मैं दस घंटे लगातार नेटफ्लिक्स देख सकता हूं और उसमें जो देखते हुए डोपामिन सिक्रेशन हो रहा है मुझे मजा आ रहा है बट दस घंटे जब खत्म हुए तो मुझे लगा कि यार मैं दस घंटे कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने काउच पे सोफे पे बैठ के पूरे दस घंटे काट दिया उस दस घंटे के बाद ये अजीब सा डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आप बताइएगा दोस्तों आती है क्या ये डिससेटिस्फेक्शन आता तो होगा मेरे ख्याल है डिसकंटेंटमेंट आता तो होगा दोस्तों इस मिनिमलिज्म नाम की इस किताब में ऑथर ने हर वो चीज जिससे आप डिसकंटेंटेड डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट महसूस करते हैं ऑथर ने कहा इन चीजों को कहते हैं एंकर्स एक काम कीजिए एक पेज लीजिए कॉपी लीजिए उसमें लिखना शुरू कीजिए वो कौन सी चीजें हैं जिसे आप डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं और इनको दो भागों में विभाजित कीजिए ये एंकर्स आपकी जिंदगी के वो मेजर एंकर्स हो सकते हैं माइनर एंकर्स हो सकते हैं मेजर आपकी जिंदगी के वो बड़े बड़े एंकर्स हैं जिन्होंने जो आपको लगता है कि जिसके कारण आपने जिंदगी में फंसे हुए हैं जैसे कि बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है जैसे हो सकता है एक व्यक्ति विशेष रूप से एक पर्सनल लेवल पे हो सकता है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो किसी के साथ भी माँ पिताजी भाई बहन पत्नी बच्चे कोई भी हो सकते हैं करियर में सर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं पता नहीं मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूं इसी तरह से माइनर एंकर में छुटपुट छुटपुट कुछ बिल पे करने होंगे एक जिंदगी इतनी ज्यादा क्योटिक कर रखा है मैंने इतना क्लटर्ड कर रखा है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं जा किस तरफ रहा हूं हैप्पीनेस को मैं चेंज कर रहा हूं या नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूं अपने लाइफ में मुझे क्या चाहिए कहीं मैं सिर्फ समय का यूं ही वेस्टेज तो नहीं कर रहा हूं दोस्तों ये माइनर एंकर्स हैं और जब आप इनको लिखेंगे तो सबसे पहले बात दोस्तों जब हमने समस्या को लिखते हैं जिस द मोमेंट यू राइट योर प्रॉब्लम्स आपको ना अपने आप अच्छा लगने लगता है चाहे आपको उसको सोल्यूशन मिला भी ना हो क्योंकि जब अपने प्रॉब्लम को आप देखते हैं दोस्तों वहीं से डी क्लटरिंग शुरू हो जाती है इसका मतलब ये तो होता ही होगा वी कैन ऑलवेज रिक्लेम और लाइफ दोस्तों क्या जिस दौर में हम जी रहे हैं इसमें यह हो चुका है कि मेरे मेटेरियलिस्टिक पोजिशन ही मुझे हैप्पीनेस देंगे कलेक्ट मेमोरीज नॉट आइटम्स चीजों को कलेक्ट मत कीजिए दोस्तों मेमोरीज को कलेक्ट कीजिए आपको मजा आएगा आपको मस्त सेटिस्फेक्शन होगा यही चीज दोस्तों इस किताब का सार ये है मिनिमलिज्म दोस्तों इस किताब को स्टार्ट करने के पहले इस किताब के कॉन्टेंट को बताने के पहले एक आपको एक लाइन में चीज बताता हूं वो है कहीं ना कहीं जो किताब बताती है वो लेस इज मोर एक बार एक विद्वान ने कहा एब्सोल्यूटली नथिंग वंस अ वाइस मैन सेड नथिंग 
the more you know the less you need and the less you speak of how less you need jitna aap cheezon ko janenge jitna aap apne bare mein janenge the more you know the less you need aapko utna andaza hoga ki yaar mujhe kitni kam cheeze chahiye mere paas itne sare materialistic positions ho sakte hain inme se vastavikta mein maine kitni cheezon ko use karta hu to usko yaad rakhiye minimalism ka matlab ye nahi ki sab kuch tyag de minimalism ka matlab wo minimum cheeze jo aap waqai mein use karte the more you need the more you know the less you need and the less you speak of how less you need मैं आप हम में से किसी के पास भी कभी इतना लेट नहीं होता दोस्तों दैट वी कैन नेवर रिक्लेम और लाइफ दोस्तों यही है मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म पांच वैल्यूज पे घूमता है दोस्तों इस किताब में जो पांच वैल्यूज के बारे में कहा गया दोस्तों सबसे पहली वैल्यू हेल्थ सबसे पहली वैल्यू दोस्तों हेल्थ ऑलवेज स्वीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल अल्टीमेटली आपके पास हजारों करोड़ों अरबों रुपए हो आपका शरीर शरीर नहीं रहेगा तो क्या ही करेंगे उस पैसे का दोस्तों लेकिन आज की इस दौर में इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से वो ये है बॉडी तो है ही इसके अलावा सोल एंड माइंड एज वेल दोस्तों आज के दौर में कहा पहले ऐसे कहा जाता था कि हम एक साथ तीन जिंदगी जीते हैं जो जिंदगी हमारे अंदर है जिस तरह समाज हमको देखते और इतने बड़े ब्रह्मांड की जो हम एक छोटी सी इकाई है लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के वक्त में कम से कम दो जिंदगी तो अपन जीते हैं एक जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और एक जो वर्चुअल लाइफ जो फेसबुक में इंस्टाग्राम में अलग अलग सोशल मीडिया में जीते हैं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है हमें दोनों चीजों पे शायद गौर करना चाहिए बिल्कुल सही बात है ऑलवेज स्ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेंपल बिल्कुल सही बात है कोशिश करें पंद्रह मिनट सत्रह मिनट अठारह मिनट कम से कम डेली वर्कआउट करें दोस्तों थोड़ा स्वेट करें स्वेट करने से आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे एक्सरसाइज करें नहीं कर सकते दौड़ लीजिए नहीं करने का मन करे वॉक कर लीजिए नहीं करने का मन करे घर में टहल लीजिए एक ही जगह खड़े होकर दौड़ लीजिए कुछ भी कर लीजिए दोस्तों पांच से दस मिनट पंद्रह मिनट करेंगे तो बहुत से थोड़ा सा समय मेडिटेशन को जरूर दीजिए ये पैक्ड फूड वगैरह को पीजे पूजे एप्सोलूटली बंद कर दीजिए स्लो पॉइजन है सारे के सारे दोस्तों इसके बाद जो सेकेंड चीज आती है वो सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो है रिलेशनशिप ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है मैं जानता हूं दोस्तों मैं जानता हूं मैं इसमें सबसे बड़ी चीज आपके साथ शेयर करता हूं रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या है एक्सपेक्टेशन एक बार एक इंसान ब्रह्मांड से कहता दोस्तों सर आई एग्जिस्ट इस पर ब्रह्मांड का जवाब आता है हाउ एवर से यूनिवर्स द शेयर एग्जिस्टेंस ऑफ यूर्स डज नॉट गिव मी एनी सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एक बार एक इंसान ब्रह्मांड से कहता है कि सर जी मैं एग्जिस्ट करता हूं तो इस पर ब्रह्मांड का जवाब आता है सिर्फ आपका इस दुनिया में एग्जिस्ट करना मुझे इस समाज को इस दुनिया को इस ब्रह्मांड को कोई प्रतिबद्धता नहीं देता है कि आपके साथ अच्छा ही हो दोस्तों जब आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करें तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच्चाई है द मोमेंट वो एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर आता है दोस्तों वहां से ना गड़बड़ाना शुरू होता है दोस्तों एक चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए और वो ये नो बडी ओज एप्सोल्यूटली एनीथिंग दोस्तों क्या हम इतने शेलो हो गए हैं कि हमारा हैप्पीनेस मैंने किसी के लिए अच्छा कुछ किया तो वो रेसिप्रोकेट करेगा मैं तभी खुश हूं क्या हम इतने शेलो हो गए हैं दोस्तों अगर आपने कुछ अच्छा किया है क्या आप और मैं हम इतने शेलो हो गए कि हमको एक सोशल मीडिया पे किसी और एफिलियशन और एक्रेडेशन चाहिए अरे यार सोशल मीडिया में कोई मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा है जरूरत क्या है जरूरत क्या है आपको पता है ना आपने बेहतरीन काम किया जस्ट दैट से आप में से कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि आपको पता नहीं है मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं आप वहां पे खड़े हो कि इस बात को बोल रहे हैं बहुत आसान है आपके लिए मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं सर और मैं आपको अंदाजा नहीं है जितना मेरे डिमांडिंग काम है आपको पता नहीं है एक दिन ऐसा आएगा मैं बहुत फ्री हूंगा और उसके उस दिन मैं अपने रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा आप देखिएगा सर जी मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं एक दिन ऐसा आएगा सर जब चौबीस घंटे से ज्यादा हो जाएंगे तब आपके रिलेशनशिप सब मैं अपने रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा आप बोलेंगे सर कैसी बातें करें तो आप भी तो ये बोल रहे हैं सर चौबीस घंटे से ज्यादा कैसे हो सकते हैं इस दुनिया को बनाया कुछ ऐसे गया बी अवेयर ऑफ द बैरनेस ऑफ बिजी लाइफ ये ढोल ताशे बजा के बिजी हूं मैं बिजी हूं मैं बहुत बिजी हूं ऐसा तो काम नहीं चल पाएगा स्टॉप द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिजनेस दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो हम ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं चौबीस घंटे बिजी हूं भाई सबसे पहले तो ये बंद करना चाहिए लेकिन सर ये बोलना आसान है ठीक है आप ये जो बात बोल रहे हैं ना ये मेरे बिजी रहने के कारण ही मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों अपने आसपास के लोगों को इतना बड़ी जिंदगी दिया हूं आप देखिए अच्छी गाड़ी अच्छा घर अच्छा घड़ी वड़ी सब कुछ देकर दिया हूं <laughs> ये दुनिया तो एक दिन खत्म हो जानी है रियालिटी इज द परसिस्टेंट एल्यूशन ये सब तो एक दिन खत्म हो जाना है जिस वक्त उन सबको आपकी जरूरत है उस वक्त उस वक्त हम कहा थे दोस्तों 
ये चीजें ना कहीं ना कहीं ठीक है हो सकता है आपको मुझको हम सबको सुख देती होंगी लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है सोशल प्रेशर के चलते भी अपन बहुत इसमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सो ऐसा क्यों वाई वी वॉन्ट टू लिव समेज लाइफ वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समन एल्स ओपिनियन दोस्तों लाइफ में बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए लव चाहिए ट्रस्ट चाहिए ऑनेस्टी केयरिंग सपोर्ट अटेंशन दोस्तों ऑथेंटिसिटी एंड एक दूसरे को समझने के लिए समय भी चाहिए अंडरस्टैंडिंग और एक छोटी सी चीज चाहिए दोस्तों और वो है जादू ऑलवेज कीप सम रूम फॉर मैजिक क्योंकि मैजिक होता जरूर है जब आप इतनी सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों लव इन्वेस्ट करेंगे ट्रस्ट इन्वेस्ट करेंगे ऑनेस्टी इन्वेस्ट करेंगे केयरिंग सपोर्ट अटेंशन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑथेंटिसिटी को इन्वेस्ट करेंगे तब वहां पे थोड़ा रूम रखिएगा मैजिक के लिए क्योंकि तो मैजिक होता जरूर है दोस्तों तीसरी चीज जो इस किताब में कहा है दोस्तों वो है पैशन दोस्तों मरता तो हर कोई है लेकिन हर कोई जीता नहीं है दोस्तों The tragedy of life is not that it ends very soon. The tragedy probably is we start just way too way too late. दोस्तों, everybody dies, but not everybody lives. दोस्तों ये जो स्टे हंगरी वाली फिलोसफी मैं तो बहुत मानता हूं इस चीज को अगर आपको किसी चीज से डरना ही है तो आज के उस दौर में अगर जिस चीज से एक चीज से डरना चाहिए मुझे ऐसा लगता है the only sin is the sin of mediocrity. आप ये सोचें कि यार जब मैं इस दुनिया में ऑसम बनने के लिए आया हूं तो मैं मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट ही क्यों करूंगा दोस्तों अपने काम में अपने पैशन को बनाए रखिएगा और उस पैशन को बनाए रखने के लिए आपको एक छोटा सी चीज बताता हूं एंड दैट इज नेवर फॉरगेट व्हाई हैव यू स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट प्लेस दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि यार मैं ना कई बार वो इंटेंसिटी मेरे अंदर चली जाती है मैं तो सर काम सिर्फ इसलिए करता हूं ना कि कट जाए टाइम शायद इसलिए कहा जाता होगा चेज योर पैशन Not your pension. आपको पता नहीं है सर चाहे वो पैशन हो चाहे वो रिलेशनशिप हो मुझे कई बार क्यों ना गुस्सा आता है ना दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि गुस्सा ना गलत है लेकिन कई बार ना शायद ओपिनियन होगा मेरा लेकिन कहा जाता है कि इन टू द फॉरेस्ट आई गो टू लूज माई ईगो एंड टू फाइंड माई सोल कभी कभी दोस्तों बस चीजों को जाने देना जस्ट लेट इट गो कई बार दोस्तों चीजों के लिए ये कहा जाता है जस्ट चूज टू इग्नोर इसी को कहा जाता है शायद मर्ज इन टू दुड्स आज हम हैं कल हम चले जाएंगे दुनिया से इस दुनिया में हर कुछ डिस्ट्रक्टेबल है क्या करेंगे इतना ही को रख के क्या करेंगे इतना गुस्से को रख के जब सब कुछ एक दिन में खत्म हो जाना तो क्या ही करेंगे इतने गुस्से को रख के आप बताइए दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट इस किताब में कहा है वह ग्रोथ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट वॉट वी गेट The greatest value of human life is what we become. दोस्तों इंसान गुफाओं में रहना शुरू किया फिर उसके बाद उसने घर बनाए फिर आज यहां तक पहुंचा इसके आगे भी कुछ और दोस्तों जिंदगी ना रुकने का नाम है देर इज नो रिग्रेट देर इज नो रिमोर्स देर इज नो कंपंक्शन देर इज नो ऑब्सेशन ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड मूव ऑन आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो आपके पास रिसोर्सेज हो या नहीं हो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, मेक मोस्ट ऑफ इट और अपनी लाइफ में मस्त आगे चलिए इस लाइफ का अल्टीमेट जो वाइसेस चीज जो है वो ये है लाइफ इज टू मूव ऑन दोस्तों जिंदगी इवॉल्व होने का ही शायद नाम हो और दोस्तों इसलिए द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ इज वॉट वी बिकम फाइनली दोस्तों जो इसमें पांचवा पॉइंट जो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है वह कंट्रीब्यूशन इन सारी चीजों के बीच में हम सोसाइटी को वापस क्या देते हैं हर चीज समाप्त हो जाना है हर चीज क्षणिक है इन द एंड एवरी थिंग इज डार्क जब हर चीज एक समय पर खत्म हो जाना है दोस्तों तो हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं आप बोले कि सर क्यों करो क्यों करूं मैं सर मैं अपने लिए करूंगा ना शायद ये पॉइंट भी ठीक होगा लेकिन कहा जाता है We rise by lifting others. दोस्त क्योंकि हमको तो एक ना एक बार दुनिया से चला जाना है खत्म हो जाना सब कुछ तो क्यों ना मैं और आप कुछ ऐसा करें क्या लेट्स डिसाइड दैट वील गोइंग टू लीव मोर कलरफुल एक गजब की कलरफुल जिंदगी जियेंगे ऐसी जिंदगी जो जी के मजा आएगा जब आज से कई सालों के बाद हम बैठे होंगे अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ और हम पूछेंगे दादाजी आपकी जिंदगी कैसी रही हम उनको बताएंगे यार मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे वेंचर्स में निकला ज्यादातर वेंचर्स में फेल हो गया एक आदमी शायद सफलता भी मिली होगी बट बॉय बॉय उन फेलियर्स ने मुझको बनाया है क्या मजेदार लाइफ नहीं हुई दोस्तों 
ये पांच वैल्यूज जो मैंने आपसे शेयर किया दोस्तों ये था हेल्थ रिलेशनशिप पैशन ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन गिविंग बैक टू द सोसाइटी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सेशन में मजा आया होगा मेरी तरफ से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी अपने लाइफ में कितने भी बुरे मोमेंट से गुजर रहे हो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ कुछ चीजें ट्रस्ट और भगवान के लिए भी छोड़ देना चाहिए इन द पर्स्यूट ऑफ वॉट वी वॉन्ट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू वॉट वी है मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में गजब का शाइन करें और वो आपके अंदर की शाइन से पूरा समाज भी गजब का चमके शाइन लाइक द होल यूनिवर्स इज योर्स दोस्तों अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिएगा आई एल बी हीरो ऑफ माई मूवी यही तो दोस्तों आज का हमारा सेशन आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत जल्दी फिर से मिलूंगा इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस अन अकेडमी कॉम्बैट कंपीट क्रैक कॉन्कर a challenging get contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you an academy comeback is the most competitive gamified contest for get till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. An Academy Combat. Register now.